അടുത്ത മാസം എൻ്റെ കല്യാണമാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും തടി കുറച്ചേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയമൊന്നും എനിക്കില്ല ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ടയേർഡാവും ഫുഡ് കൺട്രോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക്സും ഒക്കെ കുടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് വണ്ണം പെട്ടെന്ന് കുറയണം ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് വണ്ണം കുറഞ്ഞ കുറയാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ചിലരെങ്കിലും നടക്കാത്തതായിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നൂറല്ല നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എഗ് ഡയറ്റാണ് അപ്പോൾ എഗ് ഡയറ്റിനെ പറ്റി അറിയാത്ത ആരും കാണില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഗ് ഡയറ്റിൻ്റെ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരെ എനിക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു രണ്ടര കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കിലോ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളിയൊരു ഡയറ്റ് പ്ലാനാണിത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും മടി വേണ്ട ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റേതായ ഒരു രീതിയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ഇഷ്ടങ്ങൾ കാണുമല്ലോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടൊരു എഗ് ഡയറ്റിൻ്റെ പ്ലാൻ ആയിരിക്കില്ല ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ റിസൾട്ട് അതിഗംഭീരമാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നാടൻ മുട്ട എടുക്കാം ഏത് മുട്ട എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട എടുക്കുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് മുട്ട എടുക്കാം നാല് മുട്ട എടുക്കാം പക്ഷേ രണ്ട് മുട്ട എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് വയർ നിറഞ്ഞ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വൊമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഒക്കെ വരും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡയറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു സംഭവം ഒരുപാട് ബൾക്കായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ട് എഗ് എടുത്തത് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക ഉപ്പ് ഇന്തുപ്പാണ് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളത് കഴിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടീ ആണ് കഴിക്കുന്നത് ഇത് ഗ്രീൻ ടീ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ടീ അല്ല അല്ലാത്ത ഗ്രീൻ ടീ ആണ് കുറച്ച് തേനും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഇനിയിപ്പോൾ തേൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ വിശക്കുന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം ആപ്പിൾ കഴിക്കാം ഓറഞ്ച് കഴിക്കാം റോബസ്റ്റ് കഴിക്കാം പിന്നെ കപ്പപ്പഴം ഉണ്ടല്ലോ പുറമെ ചുമന്നിരിക്കുന്ന പഴം അതൊക്കെ കഴിക്കാൻ കേട്ടോ ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കാതിരിക്കാം ഇത് ഇനി ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സലാഡ് വെള്ളരി കഴിക്കാം അതുപോലെ ക്യാരറ്റും കഴിക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കും എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഇലക്ക് എടുത്തിട്ട് വെറുതെ വാലിട്ട് ചവച്ചോണ്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ക്യാൻസറിനെ വരെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇലക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിശക്കാതിരിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് വിശക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ഇലക്ക് സഹായിക്കും ജീരകവും ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചവച്ചോണ്ടിരിക്കാം ലഞ്ചിനും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എടുത്ത് അതേ അളവിലുള്ളതാണ് ലഞ്ചിനും എടുക്കണേ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടയും കൂടെ കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം അതൊക്കെ അവരവരുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചാണ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരവരുടെ വിശപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു തീവ്രത അനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രീൻ ടീയോ ബാക്കിയൊന്നും കഴിക്കണില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കണം കാരണം വേറെ ഒരു ഫൈബർ ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെല്ലുന്നത് വളരെയധികം കുറവായതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും സലാഡ് വെള്ളരിയും ക്യാരറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒരുപാട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് മലബന്ധം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തലകറക്കം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരും ഈ ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉള്ളിൽ ചെന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വ
വൈകിട്ട് ചായക്ക് പാൽ ചേർക്കാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഡിന്നർ നോട്ട്സ് കാച്ചുമ്പോൾ പാൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ വൈകിട്ട് ചായയും രാത്രിയിൽ ഓട്സിനും പാലും കൂടെ ചേർത്ത് രണ്ട് നേരം കൂടെ പാൽ ചേർക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ചേർക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ഏലയ്ക്ക ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലേവറും ആണ് നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബദാമുണ്ടല്ലോ ബദാം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടുന്നതും ഓട്സിന് നല്ലതാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ തേനാണ് ചേർക്കുന്നത് തേനും കസ്കസും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കസ്കസ് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ അര മണിക്കൂർ വേണ്ട ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്കസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കസ്കസ് കസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫലൂഡ സൈഡ് പിന്നെ വേറെ എന്തോ പേര് പറയും പറഞ്ഞു ആ ഫലൂഡ സീഡ് നമ്മുടെ ഫലൂഡയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സീഡുണ്ടല്ലോ അത് ആ സബ്ജ സീഡ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇത് അങ്ങാടിക്കടയിലാണ് കേട്ടോ കിട്ടുന്നത് ഈ ആ സീഡാണ് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം പക്ഷേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചിയാ സീഡ് ചേർക്കാവൂ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും അതിൽ കൂടുതൽ കൂടാൻ പാടില്ല ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ചേർക്കാം ഏത് തേനാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ തേനോ വൻ തേനോ ഏതായാലും നല്ലതായിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ദിവസത്തെ എഗ് ഡയറ്റ് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പോണത് പത്ത് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോ വരെ ഇതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വേറെ സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിക്കാവോ വേറെ ഒന്നും എക്സ്ട്രാ കഴിക്കരുത് കേട്ടോ എക്സസൈസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നന്നായിട്ട് വണ്ണം കുറയും പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് തലകറങ്ങൊക്കെ വഴിയിൽ വീഴും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക നന്നായിട്ട് ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുക നന്നായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുക വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് വാട്ടർ അധികം ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡയറ്റിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക വേറെ ഏതെങ്കിലും തടിയന്മാർക്കോ തടിച്ചുകൾക്കോ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം എൻ്റെ പേര് സേറ നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ കിടിലും ടിപ്സും ഡയറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ 